Guten Tag, liebe Leute. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Donkey Kong Country Tropical Freeze. In der letzten Folge waren wir hier stehen geblieben bei Dickicht im Dunst. Da hat uns noch ein Puzzleteil gefehlt. Das habe ich jetzt eingesammelt. Und jetzt geht's zum ersten K-Level. Zum ersten richtig schweren Level in Donkey Kong Country Tropical Freeze. Und wem die K-Level schon was sagen, der weiß, dass die Level echt wirklich schwer sind. Aber Gott sei Dank haben wir jetzt noch einen Partner. Ich hoffe natürlich, dass ich es im First Try schaffen werde. Aber das ist wie immer meine Freunde nicht ganz sicher. Ich würde sagen, wir legen einfach los und äh, schauen uns die ganze Sache doch einmal genauer an. Oh mein Gott, habe ich das lange nicht mehr gezockt. Jetzt bin ich echt gespannt, wie ich mich anstellen werde. In diesem ersten K-Level. Boah, mir graust es vor den K-Leveln, Leute. Ich sag's euch. Ich sag's euch. Aber wobei... Ich sagen muss, dass die K-Level in Donkey Kong Country Returns ein bisschen schwieriger waren als die in Tropical Freeze. Oder kommt mir das nur so vor? Okay, hier gibt es auf jeden Fall immer einen Partner. Das heißt, wir sind schon mal auf der sicheren Seite und ich kenne dieses K-Level. Es ist auf jeden Fall nicht einfach. Wir müssen natürlich auch hier sämtliche Puzzleteile einsammeln. Hier gibt es nämlich immer fünf Stück in den K-Leveln. Und jetzt muss ich mich nur versuchen zu erinnern. Wo denn die fünf sind? So, da oben ist schon mal einer. Sehr schön. Den hätten wir schon mal in der Tasche. Und dann geht es natürlich auch knallhart weiter. Wie man sieht, hier wird sehr, sehr viel auf Geschwindigkeit aufgebaut. Und äh, man sollte nicht zu übereifrig sein. Also, das auf keinen Fall. So, jetzt ducken nicht vergessen. Sehr schön. Perfekt, perfekt. Und am besten gleich rüberfliegen und runter. Weil nicht den Fehler machen und zu... Oh, ich habe mich doch geduckt. Ich habe mich doch geduckt. Nicht erst bitte auf die Eule springen und dann ducken, weil das wird euch leider nicht weiterhelfen. Oh mein Gott, ich merke schon, ich bin hier gerade ein bisschen überfordert mit der ganzen Geschwindigkeit. Aber wir sind jetzt zumindest mal bei einem kleinen Safe Point angekommen. Und ich hoffe natürlich, dass ich jetzt mit einem Herz von Dixie, dass ich das irgendwie halbwegs schaffen werde, da durchzukommen. Weil mit Donkey Kong alleine ist dieses Level nämlich absoluter Graus. Und das Puzzleteil da unten ist genauso ein Krampf und ich habe es gewusst. Ich hab's gewusst, ich war einfach viel zu spät dran und dann habe ich mich nochmal verletzt. Okay, so wie es aussieht, werde ich das nicht im First Try schaffen. Also da gehe ich mal mit ziemlicher Sicherheit davon aus, dass ich es nicht schaffen werde. Aber das macht nichts, Leute. Das macht nichts. Ein Partner gibt es ja hier Gott sei Dank immer am Anfang des K-Levels. Und hier gibt es auch keine Checkpoints. Das heißt, wenn ich es einmal verkackt habe, so wie jetzt, ah, dass ich den R-Knopf losgelassen habe, Müssen wir alles wieder von Anfang spielen. Gott sei Dank sind die Karl, äh, die Karl level sage ich schon. Gott sei Dank sind die Puzzleteile gespeichert. Das heißt, uns kann eigentlich nicht viel passieren. Also die Puzzleteile müssen wir wenigstens nicht nochmal einsammeln. Weil das wäre ähm, noch mehr Katastrophe, als es sowieso schon ist. Wobei, das hätten die eigentlich programmieren können, dass die Level noch schwieriger sind. Ich glaube, das hätte so ein bisschen, äh, noch ein bisschen den Reiz rausgeholt aus den Leveln. Wenn man die Puzzleteile nochmal einsammeln müsste. Aber muss man Gott sei Dank auch irgendwo nicht mehr. So, und jetzt muss ich mich, glaube ich, ein bisschen besser konzentrieren. Und sowas sollte mir eigentlich nicht passieren. Oh mein Gott, ich bin ein bisschen unkonzentriert heute. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ein bisschen unkonzentriert bin ich. Aber das macht nichts. Das macht nichts. Oh mein Gott, viel zu spät. Viel zu spät abgesprungen. Viel zu spät. Ich habe das schon gemerkt. Ich merke das eigentlich immer gleich, wenn ich mich verletze, wenn ich zu spät abspringe. Und jetzt habe ich schon wieder nur ein Herz. Das ist dumm. Das ist blöd. Wir könnten uns eigentlich hier noch ein paar Herzen grabben von Dixies Spezialfähigkeit. Aber leider sind hier keine Gegner. Beziehungsweise da unten ist zwar schon ein Gegner, aber da kommen wir nicht hin. Das ist dumm. Okay, jetzt absolute Vorsicht, absolute Vorsicht und beeilen. Sehr schön, sehr schön. Okay, wenn es immer so laufen wird, wäre das natürlich super, aber es läuft nicht immer so, wie ich das geplant habe. <lacht> ist eigentlich meistens der Fall. So, jetzt stehen bleiben und nochmal runter. Perfekt. Und ganz runter. Sehr schön. Okay, dann hätten wir schon mal diesen Teil ohne Schaden überstanden. Aber Leute, es geht noch weiter und es kommt noch viel, viel schlimmer. Oh mein Gott, was ist denn jetzt passiert? Habe ich mich jetzt ernsthaft verletzt? So, dafür gibt es natürlich auch ein Puzzleteil. Also unbedingt merken, falls man sowas hören sollte, also so komische Töne, wenn man was einsammelt, dann hat es meistens mit einem Puzzleteil zu tun. Oh mein Gott, war das knapp. Habt ihr das gesehen? Also das war ja sowas von mega knapp und das war auch knapp. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ha, ja, 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 ja. Was mache ich denn nur? So, und jetzt müssen wir uns beeilen. Jetzt müssen wir uns beeilen, weil wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit, wir haben keine Zeit. Bam, bam, weil da oben kommt nämlich diese blöde Kugel. Und ich, die versetzt mich gerade ein bisschen in Rush-Modus, aber wir haben es geschafft. Sehr schön. 
Sehr schön. So, alles einsammeln. Perfekt. Rüberballern. Und dann müsste das letzte eigentlich hier sein, oder? Ja, und genau so ist es. Und wir haben es beim zweiten Versuch schon geschafft, hier alles einzusammeln und dieses K-Level abzuschließen. Also war doch gar nicht so schwer, wie ich es in Erinnerung hatte. Okay, ein Fail kann schon mal drin sein bei einem K-Level. Also da... Ja, das sehe ich jetzt eigentlich nicht so schlimm. Wenn man bei einem K-Level mal verliert, dann ist es eigentlich, ja, vertretbar. Können wir sagen vertretbar. Für einen guten Spieler sollte das eigentlich drin sein. Du hast ein mysteriöses Artefakt gefunden. Kombiniere sieben mysteriöse Artefakte, um noch mehr Geheimnisse zu lüften. Was das wohl zu bedeuten mag, das werden wir natürlich erst am Ende dieses Let's Plays herausfinden. Und schon sind wir beim Boss. Ja, Wahnsinn. Halfpipe, der Halbstarken, der erste Bossfight. Von Donkey Kong Country Tropical Freeze. Oh weh, wer war denn nochmal der erste Boss? Ich glaube, so ein komischer Eisbär müsste der erste Boss gewesen sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber zum Glück kriegen wir hier noch einen Partner. Das ist sehr schön. So, Dixie, wo ist mein Mädchen? Und jetzt wollen wir uns mal die kleine Cutscene hier anschauen. Weil die Cutscenes finde ich immer übelst geil. Also die haben sie wirklich sehr, sehr geil programmiert. Nein, das war nicht der Eisbär, das war diese behinderte Seerobbe. So ist es. Die Seerobbe in ihrer quasi Skateboard-Arena. Und genau diesen Boss werden wir uns jetzt stellen. Ja. <lacht> du hast gleich nichts mehr zu lachen, mein Freund. Oh mein Gott. Pinguine greifen uns von hinten an. Sind die denn komplett bescheuert? Ja, genau. Und du bist jetzt fällig. Wir reißen dir deine Schnurrhaare raus, mein Freund. Ja, komplett von oben bis unten. Bam! Und das war schon der erste Treffer. Und ich glaube sogar, wir müssen ihn neunmal treffen, dass wir diesen Boss besiegt haben. Okay, okay, jetzt bloß keine Panik. Man kann natürlich auf die Fische drauf springen. Sollte man aber, wenn möglich, nicht machen. Ja, da man sonst einen Gegentreffer riskiert. Aber zum Glück haben wir ein Herz bekommen. Das ist schon mal sehr schön. Das ist echt toll. So, bam, nochmal. Oh mein Gott, ist dieser Bossfight easy. Und ich werde es wahrscheinlich failen, weil ich das gerade gesagt habe. Wenn ich sage, ein Bossfight ist easy, dann verliere ich jedes Mal. So, verschwindet, 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 verschwindet. Bam und bam, sehr schön. So, kommst du jetzt nochmal? Ja. Ich glaube, er kommt nochmal runter. Er will nochmal eine auf die Mütze und das kannst du haben. Und ich glaube, jetzt wird er sauer. Jetzt wird er richtig sauer. Oh ja. Oh ja, Freunde. Nehmt euch in Acht. Denn jetzt ist er noch wütender als zuvor. So, hier können wir ihm, glaube ich, gar nichts machen, wenn er sich in diese Richtung dreht. Aber wenn er sich in die Richtung dreht, dann kriegt er nochmal eine auf seine fette Plauze. Oh mein Gott, Pinguine. Pinguine, stürmen einfach so aus dem Wasser. Die wollen uns mit einem Hechtsprung, wollen die uns Schaden zufügen. Aber das wird eben nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren, meine Freunde. Das wird nicht funktionieren. So, und jetzt kommt der Boss selber. Und er ist benebelt. Und bam, dafür gibt es nochmal eins auf den Rücken. Er kriegt wegen uns noch einen Bandscheibenvorfall, glaube ich. Oder könnte dann vielleicht bei seinem Boss ähm, Rente beantragen? Oder Invalidenrente oder sowas? Naja, keine Ahnung. Er wird auf jeden Fall sterben. Beziehungsweise besiegt sein. Weil sterben wird er jetzt eigentlich nicht. Ich könnte jetzt eigentlich noch Dixies Spezialfähigkeit aktivieren. Wenn jetzt mal wieder ganz viele von diesen komischen Kauzen hier kommen. Bam, bam, bam und nochmal. Boah, das ist so geil. Wenn man viermal hintereinander draufspringen kann. Ist es einfach nur epic. Und ich glaube, ich mache jetzt die Spezialfähigkeit mal. Wenn denn genug Gegner da sind. So, jetzt aber. Und bam. Zack. Und somit haben sie sich alle in goldene Herzen verwandelt. Und geben uns jeweils ein Leben noch extra. Das finde ich ziemlich nice. So, bam. Du bist gleich tot, mein Freund. Du bist gleich tot. Noch ein einziger Treffer. Und wir gehen in den Himmel der Siegreichen. Oh, jetzt kommen wieder diese überkrassen Pinguine. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So, bam und tschüss. Das war's mit dir, du langer Lula. Dafür kriegst du jetzt auf die Mütze. Das war geil, Leute. Das war richtig geil. Sehr, sehr schön. 21 Treffer auf seine dicke, fette Nase. Das soll es gewesen sein im Mangrovien. Die erste Welt haben wir komplett abgeschlossen zu 100% und jetzt können wir uns auf die nächste Insel begeben, ja. Wir sind ja auf ganz vielen verschiedenen Inseln, nicht mehr nur auf Donkey Kongs Insel, sondern auf ganz vielen verschiedenen. Und wir sind jetzt, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie die Welt heißt, aber das wird uns gleich nach dem ersten Level angezeigt. Aber wir gehen jetzt ins erste Level, 2 Stich 1, Gemühl Rädert. Hat es irgendwas mit Windmühlen zu tun? Definitiv. Definitiv, Leute. Und ich finde die zweite Welt eigentlich ziemlich geil gemacht. Hat auch so ein bisschen was von 
von so, ja, wie soll man sagen? Wie kann man das nennen? So ein bisschen was von der Schweiz. Von der Schweiz, ja. Viele Berge. Dann gibt es noch ein ganz, ganz tolles Level mit ganz viel Käse. Ich liebe ja Käse über alles. Also Käse ist der Hit, Leute. Wenn ihr keinen Käse mögt, dann... Tut mir leid, dann verpasst ihr aber wirklich was, wenn ihr keinen Käse mögt. Der Käse ist das Geiste, was es gibt auf der Welt. Und hier hinten gibt es einen Bonus. Hoha. Ja. War ja nicht schwer zu finden. Es ist ja eigentlich schon... Ja, man sieht ja eigentlich schon, dass am Anfang gleich immer was ist. Meistens ist aber auch am Anfang immer gleich ein Puzzleteil. Ein bisschen zu leicht gemacht, aber von dem her... Man, man sollte auf jeden Fall immer an den Anfang schauen. Also eigentlich bei jedem Level. Einfach mal hinter sich gucken, ein bisschen was abgrasen und äh, dann sollte meistens eigentlich dann Puzzleteil sein. Und es ist schön, dass wir ein Puzzleteil haben. Ich habe jetzt nur nicht geschaut, wie viele. Okay, es sind neun. Es sind neun Stück an der Zahl. In der zweiten Welt kenne ich mich natürlich nicht mehr so gut aus wie in der ersten. Weil die erste, die spielt man, die spielt man öfter mal. Also wenn ich mal Bock habe auf Tropical Freeze, dann habe ich mir gedacht, okay, komm. Ich spiele jetzt einfach mal das erste, die erste Welt durch. Schau mal, wie lange ich brauche. Und äh, ja, wenn ich das gemacht habe, dann denke ich mir, okay, gut, reicht es wieder mit Donkey Kong spielen. Äh, wir können was anderes machen. Und hier kriegen wir sogar nur Dixie. Hat das irgendeinen Sinn? Aber ich denke schon. Ich denke schon, so diese Plattformen, die verschwinden. Kann ich eigentlich noch pusten? Nein, ich kann nur klopfen, oder? Ja, genau, ich kann nur klopfen. Pusten kann Donkey Kong, glaube ich, nicht mehr in diesem Teil. Aber ich kann mich auch irren, ich weiß es nicht mehr. Aber ich denke, ja, dass er jetzt nur noch klopfen kann. Finde ich schade. Weil ich fand das Pusten eigentlich immer ganz, ganz nice. Also ich habe gegen das Pusten eigentlich gar nichts gehabt. Ich fand das irgendwie cool. So, gab es nicht irgendwo auch in der Mitte mal so ein Puzzleteil? Also wenn es jetzt da war, dann äh, tut es mir leid. Dann habe ich es ein bisschen versemmelt. Oder kommt es jetzt erst? Könnte auch jetzt erst sein. Aber da unten gibt es erst noch ein Korken, wo wir rausziehen können. Sehr schön. Ja genau, ich glaube das war hier. Wir müssen nämlich hier alle Pinguine beseitigen. Dann gibt es nämlich nochmal ein Puzzleteil. Also glaube ich zumindest. Ich denke aber schon. Weil es sieht einfach so offensichtlich aus. Und genauso ist es auch. Genauso ist es auch. Jetzt muss ich dieses Puzzleteil natürlich nur noch erwischen. Oh mein Gott, war das knapp. Das war Rettung wirklich, Leute. In letzter Sekunde. Krass. Das ist wirklich krass. Und was macht dieses fette Wildschwein hier? Wieso schießt das Feuer auf uns? Wir haben, nur, wir haben dem doch gar nichts getan. Also gut, es sind ja alle unsere Feinde. Und dafür gibt es auch ein Puzzleteil. Wahnsinn. Also wir haben schon drei Puzzleteile gesammelt und haben gerade mal das K. Aber es fehlen noch einige Buchstaben und das heißt, es werden auch noch sechs Puzzleteile fehlen. So, gab es hier auch was? Ich weiß nicht mehr. So, hier gibt es auf jeden Fall eine Bananenstaude, aber ob die uns was bringen wird, das wissen wir erst am Ende von dieser Challenge, wenn wir endlich mal alle eingesammelt haben. Und dieses Windrad dreht sich halt wirklich sehr, sehr schnell. So, und ich weiß jetzt nicht, was es dafür gab. Also da bin ich jetzt leider überfragt, weil mir das einfach zu schnell gegangen ist. So, bam, 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 stirb. Und dafür gibt es gar nichts. Okay, gab es ganz oben irgendwas? Weil vielleicht ist irgendwas auch außerhalb des Bildes, was wir natürlich nicht immer gleich entdecken. Nö, da oben gab es nichts. Okay, okay, dann versuchen wir es hier einfach nochmal. Und ich glaube, hier gibt es sogar bloß eine Münze. Weil sich das so komisch im Kreis dreht. Also meistens ist es so, wenn sich irgendwas voll schnell im Kreis dreht, dann ist es eine Münze. Und ich will jetzt doch nur die Banane haben. So, was ist es? Es ist eine Münze, wie ich gesagt habe. Hahaha. <lacht> mein Gott, Dan, du hast hier total den Durchblick. Du bist hier der Ober-Shit-Extrem. Nee, eigentlich nicht, eigentlich nicht. So, ich hoffe, ihr habt jetzt da unten nichts verpasst. Ich bin mir da nie so sicher. So, da hinten gibt es ein Herz. 